ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി വിത്ത് ദ സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി ഇ വി എ ഇ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ യൂണിറ്റ് ഇലവൻ ഗ്ലോബൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ ഗ്ലോബൽ കാർബൺ സൈക്കിൾ സൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രജൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം വാട്ടർ സൈക്കിൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടുന്നാണ് സണ്ണിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് സണ്ണാണ് ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ പി എച്ച് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ വാസ് മെഷേർ ടു ബി ആസ് പെർ ദ ഫോളോയിങ് അറ്റ് ഫോർ പ്ലേസസ് എ ബി സി ഡി വിച്ച് പ്ലേസ് ഹാവ് ദ ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ബിയിൽ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സിയിൽ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഡി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ്റെ അടിയിലോട്ടുള്ളതാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ്റെ അടിയിൽ വേണം ആസിഡ് റെയിൻ ആവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെമിക്കൽസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമായി വരുന്ന കെമിക്കൽസ് ഏതാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല സി എഫ് സി ആണ് അല്ലേ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്യാസസ് ഏതാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എടുക്കാത്ത ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്തതിൽ രണ്ട് മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് യു എൻ എഫ് സി സി റിലേറ്റ്സ് ടു യു എൻ എഫ് സി സി നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അല്ലേ നമ്മൾ യു എൻ എഫ് സി 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 എന്താണ് അതിൻ്റെ യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി എന്നും പറയാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യ എഫക്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആകാം വാട്ടർ പേപ്പർ ഇത് നമുക്കറിയാം നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ആർഗണും എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ യു വി റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവയാണ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ആർഗണും പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ ഓസോൺ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സേന വാട്ടർ പേപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് വാട്ടർ പേപ്പർ ആണ് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഫോർ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതും രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ബി സി ഈസ് നോട്ട് അബ്സോർബ് ബൈ ഓക്സിജൻ യു അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ സി ഈസ് നോട്ട് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം അൾട്രാ വയലറ്റ് സി റേഡിയേഷന് ഓക്സിജന് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് ബി ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ ഓസോൺ ലെയർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ വയലറ്റ് എ ഈസ് നോട്ട് അബ്സോർബ് ബൈ ദ ഓസോൺ ലെയർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അൾട്രാ വയലറ്റ് സി ഈസ് നോട്ട് ഡേഞ്ചറസ് അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് തെറ്റുമാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വണ് തേർഡ് വണ് ആൻസർ ശരിയാണ് കാരണം അൾട്രാ വയലറ്റ് ബി ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയർ അൾട്രാ വയലറ്റ് ബി റേഡിയേഷനെ തന്നെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ ലെയർ അൾട്രാ വയലറ്റ് എ റേഡിയേഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് കോസ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് എന്താണ് യു വി റേഡിയേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ആർട്ടിക് ഡി ഓൾ ഓഫ് 
നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ആർഗണുമാണ് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് അബ്സോർബിങ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ഫോമുകൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ യു എൻ ഇ പി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡബ്ല്യു എം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേൾഡ് മെട്രോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ പി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പിന്നെയോ യു എൻ എഫ് സി 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 അതെന്താണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് എൻ എ പി സി സി എന്താണ് നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേൺ ആൻഡ്രോയിഡ്സ് ഇൻ സി ലെവൽ ആർക്കാണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേൺസിലും അതുപോലെ തന്നെ സി ലെവൽ ഉയർത്താനും കഴിയുന്നത് ആരാണ് സോറി ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേൺസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ സീ ലെവൽസ് റൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആസിഡ്രോയിഡ് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് അതിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെവൽ അറ്റ് എ ലെവൽ ദറ്റ് വുഡ് പ്രൂവൻ ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ്രോപജനിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഹൂസ് എയിം ഈസ് ദിസ് ഇത് ആരുടെ എയിമാണ് ഐ പി സി സി എൻ ഒ യു നാഷണൽ ഓസോൺ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് എൻ ഒ യു എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മോണറൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആൻഡ് യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി അപ്പോൾ ആരുടെ എയിമാണത് യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സിയുടെ എയിമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയിം ഓഫ് കീറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഈസ് അവോയ്ഡ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ കൺട്രോൾ വാസിറ്റ് റൈൻ റിഡ്യൂസ് ഓവറോൾ എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എയിം ഓഫ് കീറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഈസ് എന്താണ് കയറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഏതാണ് റിഡ്യൂസ് ഓവറോൾ എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് എക്കോർഡ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ആസിഡ് റൈൻ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കയറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആൻഡ് കയറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ മാർക്കറ്റ് എക്കോർഡ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തായാലും ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങും കയറ്റോ പ്രോട്ടോക്കോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫ്രം വെഹിക്കിൾസ് ആൾ ഓഫ് ദി എബോ എൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൾ ഓഫ് ദ എബോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസും എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് എർത്ത് ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഏത് പാട്ടിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഓസോൺ ലെയർ എവിടെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് ഓസോൺ ലെയർ എവിടെയാണ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഓസോൺ ലെയർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ദെൻ ഓസോൺ ലെയർ എബ്സോർബ് ഡേഷ് പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് യു വി സോളാർ റേഡിയേഷൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ പ്രസൻറ്റേജ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് ഹൈലി എനർജറ്റിക് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ എ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ബി അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ സി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഏറ്റവും ഹൈ ഹൈലി എനർജറ്റിക് ആരാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ സി ആണ് ഹൈലി എനർജറ്റിക് ദെൻ ലീസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് ആൻഡ് നോട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ടു ഹെൽത്ത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ എ ആണ് ലീസ്റ്റ് എനർജറ്റിക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ബി ദെൻ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ സി ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എനർജറ്റിക് മീൻസ് എനർജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അവ ഡേഞ്ചറസും ഡേഞ്ചറസ് ആവുന്നതും കൂടുമ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ എ കുറവും അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ സി കൂടു
means uh, depletion of ozone is called ozone hole the next one concentration of ozone measured by dobson unit then who suggested chlorofluorocarbon C is responsible for ozone depletion maria molina and f sherwood roland which gas is mainly responsible for ozone depletion chlorofluorocarbons which one cause mutation in plants but uh, radiation ultraviolet b radiation and the in the chain of the plants in a mutation some then full form of nou nou national ozone unit which one is related with the Montreal Protocol? And the Montreal Protocol is ozone layer depletion. Next one, which one is ODS? This is ozone depleting substance. CHCl3, CH3Cl3, ANB. That is the chloroform. That is the trichloroethylene. This is ODS. Ozone depleting substance. India accepted Montreal Protocol on 17 September 1992. pH of water is 7. The next, which atom of chlorofluorocarbons is responsible for depletion of ozone layer? Answer is chlorine. Acidic substances have pH less than 7. I have doubts for students. A chapter in the class Then even in unpolluted environment, rain is slightly acidic due to hard formation carbonic acid formation Water carbon dioxide combine react the form carbonic acid form acid sorry rain acidic nature Then the pH value of acid rain is seven. 7, 5.8 and 5. That's an ideal mistake. Answer is 5.7 is acid rain. Now, here is 5.7 is ideal. 5 is the answer is 5. Next, which of the historic building is affected by acid rain in India? Taj Mahal. Answer is 5. This is the answer to chapter in the MCK questions. This is a simple note. The textbook is just a simple note. I will just brief note. I will just explain it. I will explain it. I will explain it. I will Global warming and climate change, climate normal, subtropical, tropical, continental, and Arctic. Then, climate influencing factor, temperature, and precipitation. Then, greenhouse gases and carbon dioxide, methane, ozone, chlorofluorocarbons, water vapor. Then, next, incapable of absorbing infrared radiation, nitrogen, argon, oxygen. Then, full form. Uh, okay, in the minute, WMO, UNEP, Kodi, Kodi, form either than IPCC. Then next day, full form of UNFCCC, other uh, May 1992, then Kyoto, uh, Kyoto Protocol, other uh, Markish Accords, uh, Pinneo, full form of UNF, Triple C. Itra Kayana, greenhouse gases in the in the ozone layer depletion. That is the zone in the troposphere, stratosphere, mesosphere. Then, stratosphere is 15 to 50 km. Then, the ozone layer is present. Then, next, the ozone layer absorbs 99% UV radiation. <laughs> UV radiation, UVA, not dangerous, not absorbed by ozone layer. UVB, absorb ozone layer. UVC, absorbed by oxygen and ozone layer in upper atmosphere. In UVA is the least energetic and UVB is the Then UVC is highly energetic and highly dangerous. Then ozone is the Dabson unit. Measure is the one Dabson unit. Is the one PPB ozone. Part per billion ozone. Okay. In the depletion of ozone, ozone layer, the thinning of ozone layer, that is why we ozone hole. We have to do the same thing. We have to do the same thing. 
ഫ്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സ്റ്റേബിളും അൺറിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ആവുന്നത് ദെൻ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് റീച്ച് ഹയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദെൻ ബ്രോക്കൺ ബൈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ക്ലോറിൻ ദെൻ ക്ലോറിൻ ഹാവ് മെനി റിയ അണ്ടർ മെനി റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലീറ്റ് ഓസോൺ ലയർ ഓക്കെ ദെൻ ഓസോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ബി എന്താവും എർത്തിൽ റീച്ച് ആവും റീച്ച് എർത്ത് ഓക്കെ ദെൻ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ആൻഡ് കാറ്ററാക്ട് കാറ്ററാക്ട് ടെറസ്റ്റിൽ പ്ലാൻസിലാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് പിന്നെയോ മോണ്ടീവിൽ പ്രോട്ടോകോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഓൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വിയന്ന കൺവെൻഷനൊക്കെ വരുന്നത് ഓസോൺ ഡി ഓസോൺ ലയർ ഡിപ്ലീഷനുമായിട്ടാണ് ദെൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒ ഡി എസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ഹാലോൺസ് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ സി സി എൽ ത്രീ ക്ലോറോഫോമും പിന്നെ യോട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലീനും ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എം ഒ ഇ എഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോർഡിനേറ്റ്സ് മേ ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മോണ്ടറിൽ പ്രോട്ടോകോൾ എൻ ഒ യു എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഓസോൺ യൂണിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ആസിഡും സെവൻ്റെ മേലോട്ട് ബേസും ആണ് അപ്പോൾ ആസിഡ് സെവൻ്റെ തൊട്ടിട്ടുള്ളവയാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അത് വീക്ക് ആസിഡും നന്നടിയിലോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ആ റേഞ്ചിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് റെയിനും ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൻ ആണ് എന്താണ് നോൺ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ജോയിൻ ചെയ്ത കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അയ സോറി റെയിനിൽ റെയിൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആവുന്നത് പിന്നെ ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വെറ്റ് ഡെപ്പോസിഷനും ഡ്രൈ ഡെപ്പോസിഷൻ ആണല്ലേ ഡ്രൈ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മോശ ദെൻ ഏത് ഈ ആസിസ് ഏത് ആസിഡാണ് ആസിഡ് റെയിനിലുള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ആസിഡ് റെയിൻ ആസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല എന്നറിയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്